Nagyon más lesz a következő 2022-es országgyűlési választás, mint a korábbiak. 2018-ban még így állt az összefogás. Azok, akik Gyurcsány Ferenc volt és jelenlegi pártjával szeretnének urva, újra kormányt váltani, nem a kormányváltás érdekében tevékenykednek. Ez egy ajtó, ami a falra van festve, de ott nincsen ajtó. Nem kerülünk bele ebbe a mocsárba, saját magunk urai vagyunk. A jobbi viszont kerekperec rákutott minket a fenében. Ha én mondjuk részek vagyok és otthon meghívok barátomat beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínál. Be volt rúgva? Nem. Most pedig ez a helyzet. Az ellenzéki pártok vezetői ma sorsdöntő lépésre készülnek. Valamennyi ellenzéki párt megállapodott már arról, hogy 2022-ben közös listán, közös jelöltekkel fut majd neki a választásnak. Most minden a két nagy tömb harcáról szól. Pedig vannak olyan közvéleménykutatási eredmények, amelyek szerint egy harmadik szereplő is beleszólhat a választás eredményébe. Ingyenső. Ingyenső. Örök élet plusz szuszét. Egyetlen értelmes választás. Szerintem zseniális. A medián közvéleménykutató mérései szerint a kétfarkú kutyapárt átlépheti a parlamenti küszöböt. 5%-a. Volt hat is, de én mindenképp esélyt adok arra, hogy, hogy bekerülhet. Innen, innentől kezdve ezzel az esetőséggel számolni kell, hogy a kutyapárt bejut. A kutyapártot a különböző közvéleménykutatók 1 és 5% közé mérik, ami elég nagy különbség. De mitől függ, hogy egy vagy öt? Ha így kérdezünk, hogy nem egyből a párt, az összes párt közül melyikre szavazna, hanem hogyha közös listán van az ellenzék, tehát hogyha ezzel kezdjük ennek a témának a, a felfejtését, akkor többen választják a kétfarkú kutyapártot, mint egyébként. Az igazából az önkormányzati nagy jóval magasabbakat kaptunk, mint amik a, a mérésekben voltak. Ez volt az első alkalom, hogy az ellenzék együtt indult közös jelöltekkel egy választáson. Ugye pártos jelöltek a 12. keretben 10 3 ot kaptak. A Median 2021 elején készített reprezentatív felmérést a Ferencvárosban. A biztos pártválasztók 11 a voksolna a kutyapártra, leelőzve ezzel a Jobbikot, a DK-t és az msp t is. Van két nagy tömbünk, és mindig voltak és mindig lesznek olyan választók, akik egyikből sem fognak kérni, és ez most a két kétfarkú kutyapártnak a legnagyobb esélye, hogy ezeket a szavazókat nagyobb arányban meg tudja szólítani. Ugyanában mindig az a nagy kérdés, hogy azért szavaznak -e ránk az emberek, mert valaki ellen, vagy hát mindenki ellen akarnak szavazni, vagy ne adj Isten, azért szavaznak ránk, mert mondjuk szeretik azt, amit csinálunk. A kutyapárt többször is deklarálta, hogy egyedül indulnak, nem vesznek részt az ellenzéki összefogásban. Nem is tudok mit csinálni, mert a párt tagjai is azt szeretnék, hogy külön induljunk, és úgy látom, hogy a szavazóink többsége is azt szeretné. Ha hihetünk a felméréseknek, akkor a jelenlegi állás szerint a kutyapárt akár több százezer szavazatot is magához vonzhat. És ezeket kitől veszik el a kormánytól, vagy az ellenzéktől? A kormánynak érdeke, hogy egy erős kutyapárt elindul, akkor ez az ellenzéktől veszel szavazatokat. Nyilván ezt mi halljuk azért az ellenzék összefogás hívőitől is mm. nagyon gyakran. Mi továbbra is állítjuk, hogy azok jönnek el a kutyapártól szavazni, akik nem szavaznának egyébként és másra. Hannendre azt mondja, hogy a kutyapárt híveinek több mint kétharmada inkább kormányváltáskát akar. Ebből az következik, hogy a többi ellenzéki pártól veszik el a szavazatokat? Az a hipotézisem, hogy nem sokat vesz el, olyanokat mozgósít, akik valószínűleg egyébként annyira utálják a politikát, meg se szerették, mert fiatalok, vagy már annyira kiábrándultak belőle, hogy az egész politikai elitnek nevezett társaságot elutasítják. Amikor a kutyapárt tavaly októberben bejelentette az indulását, elmondták azt is, hogy egy gesztust azért tesznek az Egyesült Ellenzéknek. Akkor azt mondták, hogy a 106 választókerületből csak a minimálisan szükséges 27-ben indulnak el, és kizárólag olyan helyeken, ahol nem tesznek keresztbe az ellenzéki győzelemnek. Én is már örülnék, ha ha kapna valaki más egy esélyt ennek az országnak a vezetésére, mint a jelenlegi kormány, mert ez már tényleg elég unalmas. Miközben pedig az ellenzékiek gyűrték egymást, azért a Fidesz sem maradt tétlen. Éjszaka nyújtott be több fontos törvénymódosítást a kormány a parlamentnek, ugyancsak éjjel nyújtották be a választási törvény módosítását is, amely a listaállítást nehezítené meg a jövőben. A kormány azt állította, hogy azért kellett 2020. november 10-én az éjszaka közepén járványi időszakban 
Mindenfajta előzetes egyeztetés nélkül belenyúlni a választási játékszabályaiba, mert legfőbb célunk az volt, hogy megakadályozzuk a kamupártok indulását. Eddig ahhoz, hogy egy párt elinduljon a választásokon, a 106 választókörzetből minimum 27 helyen jelöltet kellett állítania, és ezeknek a jelölteknek minimum 500 darab aláírást kellett összegyűjteniük. Erről beszéltünk az előbb, hogy a kutyapárt 27 helyen akart volna indulni. És a Fidesz most ezt úgy csavarta meg, hogy a 27 helyet 50 helyen kell jelöltet állítani. De ezzel ki vannak zárva a valóban kamupártok? Itt lesznek kamupártok továbbra is, nem fog a jelenség megszűnni. Ahhoz, hogy megszűnjön, az egészen más kellett volna csinálni. Jobbra húzzátok! Mondom bárra! Kamupártok ellen teljesen másra lett volna szükség. Ki kellett volna kötni, hogy a kampányra kapott pénzt ne lehessen csak úgy kivenni egy ATM-ből és simán hazavinni, hanem szigorú beszámolási kötelezettségre kellett volna kényszeríteni a pártokat. Hogyha ezt megváltoztatnák, na az viszont tényleg meg tudná oldani a, a kamupárt jelenséget, nem ezt tették. De innen tudhatjuk, hogy ez csak egy hivatkozási alatt. Ez a történet valójában nem a kamupártokról szól, de akkor miről? Az egyik cél az lehetett, hogy az ellenzék semmiképpen ne tudjon taktikázni, az, hogy megosztja az erőit és két listán indul el, ugyanis létezett egy olyan ellenzéki taktika, ami szerint két csoportra kéne oszlaniuk, nagyon leegyszerűsítve egy gyurcsányosra és egy gyurcsánymentesre. Ez ugye arra lett volna jó, hogy azoknak a szavazatait is meg lehet szerezni, akik semmiképp nem szavaznának mondjuk gyurcsányra vagy a jobbikra. De ez az emelt tuti hülyeség, mert Holik István már cáfolta. A módosítás nem kényszeríti közös listára baloldali pártokat, állíthatnak akár két külön listát is. Minden ezzel ellentétes állítás csak hangulatkeltés. És valóban, a Fidesz javaslata szerint az ellenzék megtehette volna, hogy a 106 körzetet ketté osztják, 53-53 jut a gyurcsányos és a gyurcsánymentes csapatnak, mindenkinek megvan a szükséges 50. De aztán valami olyan történt, ami az elmúlt 10 évben nem nagyon. A Fidesz befogadott egy ellenzéki módosítást. Két és fél éve töketlenkednek a baloldali pártok ezzel a lista kérdéssel, már pedig aki két és fél év alatt nem tud dönteni, az ne csodálkozzon és ne is picsogjon amiatt, ha mások döntenek helyette. Én megtettem. Persze nem akármelyik ellenzéki tette ezt a javaslatot, hanem a kormány kedvenc ellenzékije. Vendégem pedig Volner János. Volner János. Volner János. Független országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok. Kezdj csak a művesti. Tehát Volner János javaslatára nem is 50, hanem már 71 helyen kell jelöltet állítani a pártoknak, ami azt jelenti, hogy az ellenzéki összefogásnak nincs más választása, mint egyetlen közös listán elindulni. És mit kezd ezzel a helyzettel a Fidesz? Gyurcsány a főnök. Gyurcsány a főnök. Tényleg ő a baloldal valódi vezetője. Teljes baloldal, Gyurcsány lába előtt hever. Gyurcsány Ferenc irányítja a folyamatokat. A Gyurcsány kezében van a történet. Náluk mindent ő dönt el. A baloldal maga Gyurcsány Ferenc. Bármi kérdés lesz, a válasz az lett, hogy Gyurcsány. Akkor ezt tegyük tisztába. Aki Gyurcsány Ferenccel közösen akar kormányozni, az induljon vele. Közös listán, és ne trükközzön. Nehéz másra gondolni, mint arra, hogy ők mindenképpen azt akarták, hogy egyetlen közös listán induljon el az ellenzék, és ebben ne legyen választások. Az egészet hatékonyabban tudják gyurcsányra rá tolni. A Fidesznek ugyan teljesen megfelelt a korábbi állapot, amíg az ellenzék megosztott volt, de ezek az idők elmúltak. A centrális erőtér politikája véget ért. Az új helyzethez alkalmazkodni kellett, itt jön a képbe az új stratégia. Ha már összeállt az ellenzék, akkor álljon teljesen össze. Ha valaki sáros lesz, vagy hibázik, azt ráégetik az egész csapadra. A legutóbbi borsodi időközi választáson a stratégiát tesztelték, és működött. Korábban az a bíró László gúnyolta a Judapestnek Budapestet, aki a baloldal jelöltje a hétvégi időközi választáson. Az egész baloldal. És a teljes baloldal. A baloldali pártok, és Karácsony Gergely főpolgármester is. A maradék hitelességét is elvesztíti ezzel a magyar baloldal. A Fidesz KDNP jelöltje nyerte az időközi országgyűlési képviselő választást. De a választási törvény módosítása igazából nem az amúgy is deklaráltan összeállt ellenzéki összefogást érinti. Leginkább. És itt hoznám be a képbe még a, a kétfakú kutyapártot is, mert hogyha valakinek ez tényleg nehézséget okozhat, 71 jelöltet összehozni, azok ők lehetnek. Ezzel egy potenciálisan össze tudják ugrasztani az ellenzéki oldalt és a kutyapártot, hiszen most ellenérdekelté váltak. És ha valakik most zavarhatják az ellenzéki együttműködést, az éppen a kétfakú kutyapárt lehet. Tehát a kispártoknak most nagyon megnehezítették a választáson való elindulást. Ami ugye érthető módon egyáltalán nem zavarja Volner Jánost, a Volner párt nevű tömegmozgalom elnökét. Két olyan párt van, a két nagy tömbön kívül, akiknek van valós támogatottsága, és akiket súlyosan érint a szigorítás. A választási törvény módosítása az nyilvánvalóan a harmadik út, a Mi Hazánk mozgalom ellen történhet. Nagyon más nem látni mögötte, mint hogy 
mint hogy tényleg miattunk hoztak egy törvényt, hogy ne teljessük meg azt, amit elején mondtunk, hogy csak a szükséges 27 helyen fogunk elindulni. Ezek után a nagy kérdés, hogy a kétfarkú kutyapártnak sikerül-e 14 megyébe 71 helyen jelöltet állítani. Tehát ettől kezdve ez a 27 helyen indulunk egyéniben verzió, ez kuka, de nem látom lehetetlennek, nagy, nagy kihívás lesz, de én azt gondolom, hogy pont ennyit kb. nőttünk is a négy év alatt. Aláírásokat Hogyha lelkes valaki, akkor igazából két ember is össze tudja szedni, szóval volt erre nekünk például az országgyűlési választáson, hogy gyakorlatilag a jelölt a két haverjával összegyűjtötte a szükséges aláírást. Tehát, hogyha kínálsz napi négy órát, vagy épp napi négy órát kopogtatsz valahol, akkor ez megoldható. A választásokig hátra van még egy év. Ennyi idő alatt az sem kizárt, hogy tovább csavarnak a játékszabályokon. De ha a kutyapárt el tud indulni 71 helyen, és a mérések nem tévednek és bejut a parlamentbe, akkor nagyon különleges helyzetek alakulhatnak ki. De hogyha bejutnának, elképzelhető egy olyan helyzet, hogy a Fidesznek és az ellenzék együttműködésnek is csak 97-97 mandátuma van, hogy a maradék 5 mandátummal viszont a két farkú kutyapártom múlja, hogy itt ki tud kormányt alakítani. De ha a kutyapárt lehet a mérleg nyelve, akkor adott a kérdés. Bárkivel még egyszer rákérdezek koalíciót köt, hogyha bejut a kutyapárt. Hát mondom, ez attól függ, hogy milyen minisztériumokat kapunk, a, az biztos, hogy a fidesz semmiképpen nem szeret, semmiképpen nem fogunk koalíciót kötni, a KDNP még, és az ellenzéken még elgondolkodunk. Ide jutott az ország, hogy lehet, hogy viccpárton fog múlni, hogy uh, kiirányítja az országot. Jó irányba haladunk. Ez volt a Magyar Yeti 8. adása, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, itt iratkozzatok föl, és támogassátok a 444.hu-t. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!